So, in dem Video wollte ich euch das mal zeigen, wie ihr mit von Datasette oder über Datasette vom Handy Spiele laden könnt. Dazu habe ich hier einen kleinen Mod an der Datasette gemacht mit einem 100 Kilo Ohm Widerstand. Über Shinch muss man halt nicht, man kann auch direkt ein altes Kopfhörerkabel nehmen mit Shinch Anschluss, ne, was man dann ans Handy steckt. Man muss halt eine Seite dann mit dem 100 Kilo Ohm Widerstand an äh, die Platine gelötet werden, Masse halt an Masse auf der Platine. Ja, und dann könnt ihr hier quasi, Moment, machen wir mal Load. Ja. Notbefehl, die Datasette, die ist schon, habe ich hier schon auf Play eingestellt. Ne? Die lädt also jetzt direkt, der sucht jetzt direkt schon. Jetzt machen wir hier mal Play. So. Geht jetzt vom Handy, habe ich mit VLC-Player, Lautstärke, Mittel bis drei Viertel. Müsst ihr mal ausprobieren. Wichtig, direkt auf Commodore-Taste drücken, weil das Handy spielt ja den Sound immer weiter. Ist ja nicht wie die Datasette normalerweise. Die macht ja dann eine Pause. Ne? Am Handy geht der Sound ja direkt weiter. Also muss man schnell die Commodore-Taste drücken. Ja, die am C16 jetzt zum Beispiel. Geht auch mit dem C64, funktioniert genauso. Ne? Gleiche, gleiche äh, Vorgang. Ja, und dann äh, lädt er jetzt quasi vom Handy auf die Datasette in den C16. Mal gucken, ob das auch klappt jetzt. Ich habe es eben schon mal probiert, funktionierte wunderbar. Dann äh, zeige ich euch gleich noch mal Nahaufnahme noch mal genau, wo ihr was anlöten müsst. Wenn ihr die gleiche Datasette habt. Ne? Also leider sind die Platinen ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte auch im Internet geguckt und da war es auch nicht an derselben Stelle. Ich musste dann halt, äh, ich habe Masse zuerst angelötet. Wie ihr seht, das funktioniert. Na, es funktioniert. Jetzt müssen wir jetzt erstmal wieder die Box leise machen. Weil sonst kommen wir gleich wieder einen todesmäßigen Schreck hier. So, jetzt J. Und da ist es. Es läuft. Ja, vom Handy geladen. Das ist so einfach nur cool. Ich denke mal, man kann auch, äh, wenn man jetzt halt... Äh, am C64 oder am C16 halt den Save-Befehl eingibt und äh, stellt die Datasette dann halt auf Save, also auf Aufnehmen, ne? Play und Save, dann Play und Record. Dann denke ich auch, äh, wenn man das vom Handy dann abspielt, wird das wahrscheinlich auch genauso aufgenommen. Das habe ich auch nicht ausprobiert. Das werde ich aber gleich nochmal machen. Ja, und dann denke ich mal, könnt ihr vom Handy dann diese Wave-Datei auch direkt auf die Kassette aufnehmen. Und habt dann auch quasi das Spiel wieder auf Kassette drauf mit eurer Tonkopfeinstellung, da das auch immer wieder direkt lädt, ohne Probleme dann. Ja, dann wollte ich euch mal zeigen hier, hier dieses Wave-Datei, wie ihr diese Wave-Datei bekommt. Das ist also quasi einfach auch nur im Audio-Tab. Müsst ihr den so einstellen. Ne? To a Wave-File, dann auf OK gehen. Dann sucht ihr euch in der Liste halt einfach dieses Tab-File aus dieses Spiel, ne, was im Tab-Format ist, was er halt umwandeln wollt in Wave. Ja, und dann auf OK, ne, dann noch sagen, wie es heißen soll, wo es hingespeichert werden soll. Dann muss es halt aufs Handy drauf und auf dem Handy dann einfach abspielen, wie eben im Video halt zu sehen war. Ne, über einen VLC-Player am besten. Lautstärke ein bisschen rumprobieren. Ja, und schon könnt ihr vom Handy Spiele laden. Ja, das war noch ein kleines Video dazu. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja, okay, ich wollte euch noch zeigen. Noch mal genauer ein bisschen, wo er das anlötet. Ne? Das ist auf jeden Fall dann vom, vom äh, Ausgang vom Handy kommt ja quasi zwei Seiten raus, also Stereo. Ihr nehmt aber einfach nur eine und die Masse. Und die Masse halt, wie gesagt, mit dem 100 Kilo Ohm Widerstand an diesen. Und die Masse... Der ist bei mir. Seht ihr aber da, wo es überall hier groß ist, da quasi, ne? Ja, die Commodore-Zeichen ist ja alles, diese große Fläche. Da könnt ihr überall Masse nehmen, wo ihr wollt, quasi, ne? Wichtig ist es halt nur, wenn das gleiche, also, dann halten wir es mal so, wenn ihr jetzt das gleiche Layout vom Board habt, wie meine Datasette, dann ist es da. Ihr könnt natürlich auch Masse anlöten, dann den anderen Kabel mit dem 100 Kilo Ohm Widerstand. 
müsst ihr quasi mal das Handy laufen lassen und äh, C16 oder C64 auf Play. Dann Fernseher volle Lautstärke, ne, dass er mit äh, die Ladegeräusche hört. Und dann müsst ihr halt mal in dem Bereich da an dem Chip ne, vorsichtig mal überall dran halten. Und wenn er dann was hört, dann seid ihr auf dem richtigen Pin. Ne? Und dann mal probieren. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und auch wenn ihr das nicht nachbauen wollt, auch vielleicht mal ein schönes Video halt, was man so alles machen kann, ne? wenn man so viel Zeit hat. Ja, mich freut es, es funktioniert. Könnt mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Schreibt in die Kommentare, wenn noch Fragen sind. Kann eventuell auch noch Bilder machen oder so. Ne? Oder auch Fragen beantworten. Okay, bis dann. Ciao.